ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு ஷால்வே ஃபுட்பால்ல பார்க்க போறது ஒரு வெஜ் லாலிபாப் ரெசிபி இது வந்து வெஜிடேரியன்ஸ்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இப்போ வந்து அது கொஞ்சம் இன்க்ரீடியன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஆனாலும் செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா செம்மையா வரும் அதுக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் இப்போ நான் சொல்லிடுறேன் வாங்க ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம் இப்போ பதினஞ்சு பேருக்கு நான் வந்து இந்த லாலிபாப் பண்ண போறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து மூணு பொட்டேட்டோ வேணும் மூணு பொட்டேட்டோ எடுத்துக்கோங்க 200 ஹண்ட்ரட் கிராம் பன்னீர் கிரேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஒரு பத்து ஸ்லைஸ் பிரெட் வந்து அந்த கார்னர் எல்லாம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஒரு பெரிய கேரட்டு நல்லா கிரேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு பிக் சைஸ் ஆனியனு நல்லா ஃபைனா சாப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பிரெட் ஸ்டிக்னு இது எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லயும் கிடைக்கும் இது வாங்கி வச்சுக்கோங்க இப்போ மசாலாஸ் பாத்திரலாம் இதுக்கு என்னென்ன மசாலாஸ் வேணும்னா கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூனு இந்த ஸ்பூன்ல ஒரு ஸ்பூனு ஜீர ஜீர பவுடரு அது ஒரு ஸ்பூனு கொரியாண்டர் பவுடரு அது ஒரு ஸ்பூனு சில்லி பவுடர் அது ஒரு ஸ்பூனு அப்புறம் சால்ட் பிரெட் கிரம்ஸு இது சூப்பர் மார்க்கெட்லேயே கிடைக்கும் நீங்க கூட பண்ணலாம் அந்த பிரெட்டோட அந்த சைடு கார்னர் இருக்குல்ல அதை நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி பவுடர் பண்ணிட்டீங்கன்னா பிரெட் கிரம்ஸ் வந்துடும் ஸோ பிரெட் கிரம்ஸ் தட்டில் வந்து நல்லா விரவி வச்சுக்கோங்க இந்த டிப்பிங்க்கு மைதா மாவு ஒரு நாலு ஸ்பூன் போட்டு ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் சால்ட் போட்டு நல்லா கலந்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்த்துடலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த மிக்சிங் காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணணும்னா மூணு பொட்டேட்டோ போட்டுக்கணும் நல்லா மேஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மூணு பொட்டேட்டோ போட்டிருக்கேன் நல்லா மேஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பிரெட் சேர்த்தலாம் நல்லா குட்டி குட்டி பீஸா கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் பிரெட்ட நல்லா உதுத்து போட்டுட்டேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பன்னீரும் கேரட்டும் ஆட் பண்ணிடலாம் பன்னீர் போட்டுடலாம் நெக்ஸ்ட் கேரட்டு நெக்ஸ்ட் ஆனியன் நெக்ஸ்ட் வந்து எல்லா மசாலா பவுடர் சால்ட் எல்லாமே ஆட் பண்ணிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் சால்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் போடுறேன் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க சால்ட்டு நெக்ஸ்ட் கொரியாண்டர் பவுடர் ஒரு ஸ்பூனு டீஸ்பூனில் ஒரு ஸ்பூனு நான் இந்த ஸ்பூனுன்றதுனால ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூனு சில்லி பவுடர் சேம் ஒரு ஒன்னே ஹால் ஸ்பூன் போடுறேன் இந்த ஸ்பூனில் நெக்ஸ்ட்டு ஜீர பவுடர் இது தாங்க ஃப்ளேவரே கொடுக்கும் செம்மையாக இருக்கும் இந்த குட்டி ஸ்பூனில் நான் ஒரு ஸ்பூன் போட்டு இன்னும் கொஞ்சம் போடுறேன் நெக்ஸ்ட்டு கரம் மசாலா அது ஒரு ஸ்பூனு ஸோ இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ இதுக்கு ஒரு ட்ராப் கூட நீங்கள் தண்ணி விட தேவையில்லை ஏன்னா அந்த பொட்டேட்டோ உள்ள உள்ள மாய்ச்சரே அந்த கேரட்டில் அந்த பன்னீரில் அதில் உள்ள மாய்ச்சரே வந்து நல்ல பைண்டிங் கொடுக்கும் ஸோ அதனால் இது அப்படியே வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் உங்களுக்கு அதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு காமிக்கிறேன் இப்படி மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க நல்ல நல்ல எல்லா மசாலாஸும் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ராப் கூட நம்ம தண்ணி யூஸ் பண்ணல இப்படி பிடிச்சிங்கனால உங்களுக்கு பிடிக்கிற பதத்தில் வந்துடணும் இப்போது இது எல்லாத்தையும் ஒரு எல்லாத்தையும் பால் மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கலாம் பண்ணி வச்சுட்டு காமிக்கிறேன் இந்த ஷேப்பில் இது நல்லா உருண்டையாக பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ இது நல்லா பிடிச்சி வச்சாச்சு இது வந்து எக்ஸாக்டாக உங்களுக்கு ரவுண்ட் ஷேப்பில் வரணும்னு தேவையே இல்லை ஏன்னா அந்த ஸ்டிக் வச்சு நம்ம அந்த லாலிபாப் ஷேப்பில் வந்து நல்லா பைண்ட் பண்ண போகிறோம் அது வந்து அதுதான் வந்து நமக்கு அந்த ஷேப்பை கொடுக்கும் இப்போ அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ ஸ்டிக் எடுத்துக்கலாம் ஓ இந்த ஒரு ஸ்டிக் எடுத்துட்டோம்னா இந்த ஒரு ஸ்டிக்கில் இப்போ இதுக்குள்ளே அப்படி பண்ணிவிட்டு ஒரு நிமிஷம் இதை ஸ்டிக் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்க பண்ணிட்டேன் 
இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கு சோ பாதி பண்ணும்போது உங்களுக்கு அமிச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு இப்ப பாருங்க பாக்குறதுக்கு அந்த லாலிபாப் ஷேப்ல கிடைக்குதா சோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த மீன் டைம்ல என்ன பண்ணிடுங்கன்னா அடுப்புல வந்து நல்லா கடாயில எண்ணெய் நல்லா காய வச்சிருங்க இப்போ எல்லாமே பண்ணி முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு அமைக்கிறப்போம் இப்போ எல்லாம் ரெடியா எடுத்து வச்சுக்கிட்டாச்சு அந்த நம்ம பண்ண பால்ஸ் மைதா மாவு டிப்பிங் பிரெட் கிரம்ஸ் இங்க கடாயில வந்து நல்ல எண்ணெய் காஞ்சிட்டு இருக்கு இப்போ இது வந்து அப்படியே இந்த மைதா மாவு கரைசல் இருக்குல்ல அதுல நல்லா சூப் பண்ணிட்டு அப்படியே இந்த பிரெட் கிரம்ஸ்ல போட்டுக்கலாம் இது பண்ணிட்டே இருக்கும்போது தான் எனக்கு இதை உங்கள்கிட்ட சொல்லிடலான்னு ஞாபகம் வந்துச்சு இந்த பிரெட் கிரம்ஸ் வீட்லயே பண்ணலாம்னு சொன்னேன்ல இப்போ இந்த பிரெட் கிரம்ஸ் வந்து நான் வீட்டில் தான் பண்ணேன் அது வந்து எப்படி பண்ணேன் அப்படின்னா அந்த அந்த கார்னர் லேயர்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணிட்டு நான் என்கிட்ட அவன் இருக்கு ஸோ அவனில் வந்து என்ன பண்ணேன் கொஞ்சம் நேரம் வந்து அது டோஸ்ட் மோடில் வந்து கொஞ்சம் நேரம் வச்சுட்டேன் அது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நல்லா ட்ரை ஆயிடுச்சு இந்த கிறிஸ்பியாக அந்த ட்ரை ஆகும்ல அந்த மாதிரி வந்து கிறிஸ்பியாக ஆயிடுச்சு அதை நான் கொஞ்சம் ஆற விட்டுட்டு மிக்சியில் போட்டு பவுடர் பண்ணிட்டேன் ஸோ நான் நிறையா வந்துச்சு ஆக்சுவலாக நீங்கள் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஒரு பாக்கெட்டு பிரெட்டுக்கே வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெரிய சைஸ் பவுலில் பிரெட் கிரம்ஸ் வரும் இது அவன் இருக்கவங்க தான் பண்ணோம் அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது இது இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா கடாயிலேயோ இல்லை தோசைக்கல்லையோ போட்டு நல்லா ட்ரை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ரோஸ் பண்ணிடலாம் நல்லா ரோஸ் பண்ணிவிட்டு பவுடர் பண்ணிங்கன்னா சேம் இதே மாதிரி தான் கிடைக்கும் ஸோ இது ஒரு சின்ன டிப்பு நம்ம வீட்லேயே வந்து ஹோம்மேடாக பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு சின்ன டிப்பு ஸோ இது இப்போ பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் இது வந்து என் ஹஸ்பண்ட் ஆஃபீஸில் வந்து ஒரு கெட்டு கதிர் மாதிரி ஸோ அதுக்காக பண்ணிகிட்ருக்கேன் இதில் கொஞ்சம் ஒரு நாலஞ்சு பீஸ் வந்து பசங்களுக்கு எடுத்து வச்சுட்டு மற்றதெல்லாம் பண்ணிடலாம் சரி அவங்க வரும்போது ஈவினிங் வந்து லாஸ்ட்டில் ஃப்ரை பண்ணுறது மட்டும் லாஸ்ட்டாக பண்ணி கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஃபைவ் பீசஸ் எடுத்து வச்சுட்டு மற்றதெல்லாம் அப்போ பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது திருப்பி விடும்போது ஒரு ஸ்பூனில் திருப்புங்க ஏன்னா இல்லைன்னா உடஞ்சிரும் ஸோ அதனால் மெல்லமாக ஸ்பூனில் போய் திருப்பிடுங்க இப்போ உடையாது உடஞ்சிச்சுன்னா அப்படியே ஃபுல்லாக ஸ்ப்ளெட் ஆகிடும் அந்த ஆயில் ஃபுல்லாக ஸோ இது கடையில் அந்த ஸ்டிக் பற்றி சொல்லிடுறேன் இந்த ஸ்டிக் வந்து இது வந்து சொன்னால பிரெட் ஸ்டிக்குன்னு இது வந்து சூப் ஸ்டிக்குன்னு கேளுங்க சூப்ஸ் எல்லாம் கூட போட்டு கொடுப்பாங்க சொல்கிறேன் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி கேட்டாலும் இதில் இப்படி கிடைக்கல அப்படி கேட்டால் அவங்க சொல்லலை அப்படின்னா சூப் ஸ்டிக்குன்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ் பெரிய சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே இருக்கும் அது இது இல்லைன்னா இன்னொரு டிப் என்னென்னா நீங்கள் பேபி கார்ன் கிடைக்கும் இல்லையா பேபி கார்னு இதே மாதிரி அந்த ஸ்டிக் ஷேப்புக்கு கட் பண்ணிட்டு இதே தான் ஸ்டிக் ஷேப் கட் பண்ணிவிட்டு அதில் உள்ள அந்த பைண்டிங்கை வந்து ஸ்டிக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நீங்கள் மைதா மாவு டிப்பிங்கில் போட்டு எடுத்துடலாம் மேக்ஸிமம் இந்த ஸ்டிக் வாங்க ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏன்னா இதுதான் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அந்த பேபி கார்ன் வந்துட்டு கொஞ்சம் அப்படி வளைகிற மாதிரி இருக்கும் அது இன்னும் ஹெல்தி தான் பட் இது எக்ஸாக்டாக இது அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு அந்த போன் இருக்குல்ல சிக்கன் போனு அதே மாதிரி வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இதையே வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்படியே மெல்லமாக திருப்பி விடுங்க ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் குக் பண்ணிடுறீங்க நம்மளா என்ன காஞ்சோடனே கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு அப்படியே திருப்பி திருப்பி போட்டு விடுங்க இந்த எண்ணெய் அந்த பபுள்ஸ் எல்லாம் அடங்கும் அடங்கானே எடுத்துடணும் இப்போ எடுத்துடலாம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் இப்போ நமக்கு லாலிபாப் கிடைச்சிச்சு ஆறுனோடனே உங்களுக்கு கட் பண்ணி காமிக்கணும் 
சோப் வெஜ் லாலிபாப் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க எப்படி வந்திருக்குன்னு ஸோ டோட்டலாக வந்து ஒரு நைன்டீன் பீசஸ் வந்திருக்கு ப்ளஸ் நான் பசங்கள் கொடுக்குறதுக்கு வரை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது பார்க்குறதுக்கு அப்படியே சிக்கன் லாலிபாப் மாதிரி இருக்குல்ல ஸோ அதை யார்ட்டையா கொடுத்து அப்படியே ஏமாத்திருங்க ஸோ அது எப்படி வந்திருக்குன்னு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி இன்னொரு ரெசிபியில் உங்களோட உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் பாய்